Hej, velkommen til Søren Sunday Session. I dag der skal vi rode med, hvordan man bygger et pedalbord. Øhm, jeg har brugt latterligt mange penge på pedaler og ufattelig mange penge på strømforsyninger. Og sindssygt mange timer på det her pjat. Så der er et par fejl og et par ting, jeg har lært op ad stigen der, som jeg synes, dem vil jeg skulle gerne dele med jer. Velkommen til. Alright, hvordan bygger man et pedalbord? Øhm, det er der jo 5.000 måder at gøre på. Og jeg har min egen måde at gøre det på, og øhm, det har sgu virket rigtig fint so far. Øhm, det vi gerne vil have, det er, at vi vil jo gerne have noget, der ikke støjer for meget. Vi vil gerne have noget, der er road ready og sådan forholdsvis stabilt. Øhm, vi vil også godt have noget, der er fleksibelt. Har I ret i det? Altså, hvis man først har skruet det hele fast, og man pludselig opdager, åh oh, for fuck's sake, der er en eller anden fospedal, man gerne vil have, eller et eller andet. Så er det altså meget smart at, øh, at kunne have et forholdsvis flexible øh, setup. Så jeg synes, vi skal gå igennem fra strømforsyning til velcro til rækkefølge til altså kassen, det er i. Jeg synes, vi skal nørde det i bund i dag. Så lad os gøre det. Det allerførste, øh, man kan sige, det første råd, jeg har, det er, lad nu være med at placere tingene og spænde det fast og velcro det fast, før du har testet alt. Fordi lige nu ligner mit bord en fuglerede, men det er fordi, jeg er ved at bygge det. Og det er det, der er hele tanken, at når først jeg har fundet ud af, hvor tingene skal være, så kan vi strippe det fast. Det er sådan en fejl, jeg selv har lavet rigtig mange gange. Ikke? At man skruer det strips, og det ser bare godt ud. Og så når man skal tjekke, om der er hul igennem, så brummer det som en anden øh, fave. Det går ikke. Så jeg tænker simpelthen, at jeg vil starte med at, at skille det. Simpelthen plønner det fuldstændig, så I øh, er med mig helt fra nul. Øh, det kan faktisk godt være, at det lige, måske er det meget smart, at jeg lige fortæller genelkæden, bare lige så I er helt med på, hvad der foregår. Ikke? Guitar ind i bord, ud af bord, ind i en JTM 45. Og jeg, jeg har valgt at bruge min JTM 45, fordi den på en eller anden måde, altså den kan spille forholdsvis clean på lav level. Og det er, øh, det er præmissen for, og have sådan en slags board, som jeg bygger i dag, det er, at man spiller på en clean amp. Øhm, tanken med det er, at du har et board med en 8 pedaler på, du kan tage med dig og plukke ind i en hvilken som helst amp, og så har du din egen tone. Det, er sådan, det har været min filosofi altid, at så har man ligesom sin lyd med og, og, øh, og kan farve. Du kan selvfølgelig farve med EQ'en på din amp, men forstår mig ret. Hvis ampen begynder at stå og forvrænge, så farver du for meget i forhold til, hvad du hælder ind i den af delay og klang og sådan noget. Så clean amp. Den der top ser et 412'er, der står dernede bagved i studiet, og der sidder der en SM57'er og en ribbon, og de er skruet lige højt op. Ingen EQ, det er rent igennem. Og så har jeg en lille bitte, bitte smule rumklang på, bare lige for at, at skabe en eller anden form for, for bredde på det. Men lad os plønne det hele ad, og så starter vi med noget så simpelt som strømforsyning. Når jeg, sådan, øh, når jeg skal sådan noget her med at bygge et board, så bruger jeg et ultra kort kabel til, fra guitar til board, fordi... Altså, der må ikke være noget, der farver i den her proces. Hvis jeg har et helt vildt langt kabel på, så har jeg allerede taget et valg øh, med den farve, som et kabel kunne give. Så bare for at have noget helt neutralt, så bruger jeg et helt vildt kort kabel, når jeg laver min bord. Øhm, men hvis det er skilte fuldstændig ad. Jeg tror lige, jeg slukker her. Alright. Vi starter her. Jeg skal bare lade være med at skille det hele ad, men jeg har lige taget en pedal af, fordi jeg vil gerne starte med det her. Herinde under, jeg ved ikke om du kan se det her, Paul, hvis du lige kommer hen til mig. Der sidder der en Kiox strømforsyning. Den er godt brugt, for den har været med mig rimelig meget. Jeg er rimelig nørdet med strømforsyninger, fordi en billig strømforsyning, den har så mange fejl, uanset... Øh, om, om producenten har, har gjort alt, hvad han kunne for at lave en god strømforsyning, så en billig strømforsyning... Altså, det er meget sjældent, at, at de helt billige strømforsyninger, det ligesom ikke sender alt for meget trafostøj ud. Og der har Kirks altså lavet en, en tankvogn her, ikke? Den er, det er sådan noget armeret panser, så der er, jo, der er næsten ingen stråling ud af den strømforsyning der. Og Kirks øh, har lige lavet en, der hedder en DC-7, Øhm, som er endnu mindre, og som, som laver endnu, mi endnu, mindre, endnu mindre ballade. Det er den fedeste øh, power supply. Så jeg er stor, stor tilhænger af Kirks. Jeg synes, de har altid, øh, de har altid været pisse gode. Øhm, så er han også fed, øh, den gode Paul Kirks, fordi at 
sådan en power supply som den her, den har både AC ud. Den har også øh, DC med 15 volt eller 12 volt, 600 mA, 200 mA, 9 volt, 12 volt, 100 mA, 9 volt. Altså de ting der gør, at jeg har kun en power supply, i stedet for alle de der mange små øh, strømforsyninger, man kan have siddende i en stikdås, som bare laver støj og ballade. Altså det... Og man kan selvfølgelig sige, 1.500 for en strømforsyning. Jamen, prøv at høre, hvis du er professionel, og du spiller 30 jobs om året, det, så har du også råd til øh, at, at, at bruge 1.500 på en ordentlig strømforsyning. Fordi det er ligesom, ja, det er der, hvor hele poweren kommer fra. Så Kirox, pis godt. Den skubber jeg ind under her. Så kan den ligge hen og gemme sig lige så fint. Så starter vi. Jamen, jeg tror bare, jeg smider min forringerpedal på igen, fordi det er ligesom bare... Den der strømforsyning, den vil jeg godt lige have vist jer. Ja, uh, yeah. output og input. Boom. Den her flycase, nu er vi ved det. Nu er vi i gang med det store nørderi. Den her flycase, det er sådan en, jeg har haft i nok 20 år. Og øh, det var også en pisse dyr kasse, men it still works for a reason. Og det er jo bare dejligt. Altså det er jo derfor, det kører. Det er jo fordi, jeg har givet nogle gode penge for det. Og øh, fan, fik jeg taget strømmen her på? Nej. Der er strøm der. Nå, for fanden. Lige et øjeblik. <laughs> Se nu der. Sådan. Lige afslutningsvis med de her strømforsyninger. Noget af det, som også gør, at det, at det står bedre med sådan en fin kirk strømforsyning, det er, at outputsene er separeret. Det vil sige, at der sidder faktisk en lille trafo for hver eneste output, så ingen af pedalerne de deler strøm. Og der er jo ikke noget galt med en daisy chain. Hvor er den henne? Den er her. Skal jeg lige være der? Der har så et arsenal af lort i det her studie. Der er virkelig... Det her det hedder en daisy chain. Og det er meget fint alt sammen, fordi der kan du ligesom plukke den i, i et output. Og så skulle man forestille sig, at den kunne føde 10 pedaler. Men det går også godt nogle gange. Men 9 ud af 10 gange går det ikke. Der skaber det bromsløjfer, eller det kan skabe sådan noget... Øh at den simpelthen øh, sutter strømforsyning tør for ampere. Øh, jeg, jeg bruger det ikke. Jeg vil hellere have en ordentlig power supply med separat outputs. Det synes jeg er sjovere. Bum! Alright. Øhm. Kassen det er i. God, solid kasse. Den har kostet nogle penge. I know it. Men, øh, men den står der stadigvæk. Jeg har haft den i 20 år. Derfor så er, det, øh, så er det ligesom igen et godt bevis på, at hvis man køber noget ordentligt, så bliver det bare ved med at virke. Den har været med mig rundt øh, med Glenn Hughes helt i starten, så den har set hele verden to-tre gange, and it still works. Så bruger jeg velcro, og øh, det gør man, efter, det synes jeg efterhånden, jeg ser alle gør, men altså bare lige til dem, der sidder. Det kunne jo være, at Jesper Binser, han ser med her. Jeg tror ikke, han ved, hvad velcro er. Jesper, det her det er velcro. Det er sådan noget her, hvor man ligesom... Ik? Det bløde, det sætter du i bunden, og det her med tænder, det sætter du på pedalen. Og det bløde, det, jeg har ligesom bare, jeg har det over det meste af bunden, der har jeg det bløde her. Og så det her i bunden af, af pedalerne, så kan man nemlig skifte dem, hvis man lige skal prøve en ny fos, eller man lige får en sjov idé, ikke? Så det bruger jeg i stedet for at skrue det fast, så bruger jeg velcro. Og velcro er så, det, der er så gode produkter i dag, det skal nok blive siddende. Så overgødt. Rækkefølge. Jeg plejer at se min kæde som fire blokke. Den allerførste blok, det er en guitar Den står der for sig selv. Og det er jo, som, som jeg altid kæfter op om, at, at det skal jo stemme. Så det er en ret smart ting at bare starte med at gå i en toner. Øh, af flere grunde, fordi den kan mute dit signal, når du skifter guitar, eller når du skal stemme. Og så kan den stemme din guitar. Og så er det jo så dejligt, at i nogle tuner... Nu tager vi lige et par stykker her. Det er meget sjovt. Jeg har faktisk en del af det her I nogle tuner, der er der fra fødslen en indbygget buffer. Det er der i en boss for eksempel. Der sidder en lille bitte buffer i en bosspedal, og en buffer gør, at dit signal klarer sig bedre igennem alle mulige kommende kabler og kommende switches og kommende pedaler. Den farver en lille bitte smule, men til det bedre, vil jeg sige. Du kan have nogle enkelte fospedaler, der ikke kan lide en buffer, men, men altså, det er et valg, jeg har taget, at jeg... jeg jeg vil have en buffer på, specielt fordi, når man først skal få bordet ned til sin amp, der måske står 8 meter nede, så der ryger så meget signal, hvis ikke du har en buffer eller to placeret i dit system eller et sted, at det er ikke det værd. Og så finder jeg bare nogle fospedaler, der, der fungerer med buffer på. Det er sådan, jeg gør. <laughs> øhm. 
Og hele det der FOS-snak, jeg tænker, vi, vi laver en, en helt Sørens uh, søndagssession om, om fos fordi det er en jungle. Og jeg roder rundt i den stadigvæk, men jeg synes, det kunne være sjovt at tage en, 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 en snak om det, så det gør vi på et eller andet tidspunkt. Tilbage til det første. En tuner. Og uh, Boss er god. Tisse Electronic er også rigtig god. Det synes jeg faktisk er den mest præcise tuner på markedet. Øhm, den her er født uden buffer, og så skældte jeg TC ud i år efter år, fordi jeg var jo deres demonstratør på, øh, på Name Show, og fandt mig om ikke de hørte efter. Så nu er der kommet den her, øh, en Polytune 3 med buffer i. Og jeg synes sgu nok, det er den bedste tuner på markedet. Det her, det er, prøv at se, der står kun til øvelokale, står der på den her. Øh, kan lave fejl, reserve. Jeg kan fortælle jer, at det her stis fra DRD, som han har glemt hernede, og det er det her også. Der står Bjørn øh, Salling bagpå. Så Bjørn og Sti, I har et par tuner hernede, <laughs> som er jeres. Ud af tuner går vi ind i blok nummer to. Og nu tror jeg snart, jeg skal have en gidser på. Kan I mærke det? Det kan jeg nemlig selv mærke. Det kommer lige her. Vi tager det korte kabel her. Vi tager det lille, ultra korte kabel, fordi vi ikke vil have noget... Coloration. Vi skal have det så, så nøgen som muligt, og så tænder vi herover. Plank. Og så ser vi, om der er hul igennem. Der er hul. Det allerførste, jeg gør, når jeg har, nu har jeg samlet et bord, det er at prøve at høre, hvad sker der, hvis jeg går ud af bordet og direkte ind i ampen. Det skal altså lyde forholdsvis identisk. Så hvis jeg spiller... Og så går jeg sådan her. Så går vi tilbage. At der vil jo altid være, kan I høre, det bliver, det bliver farvet en lille smule, men det kan et kabel også gøre, for eksempel. Det kan, altså... Det er umuligt at putte noget, hvad skal jeg sige, putte noget imellem en guitar og en forstærker, uden at det får en eller anden form for farve, men bare det ikke taber toppen, så er I godt på vej. Hvis, den sådan bliver, hvis det begynder at lyde sådan her, så er der et eller andet fuldstændig fucked op i jeres, i, i jeres kæde, så det er, jo, det er derfor, vi er her i dag. Når så jeg går ud af, af tuneren, så kommer jeg ind i blok 2, som jeg kalder den. Det er alt det, der er før forringeren. Og det, der er før forringeren, det er for eksempel en kompressor, eller en octafos, eller noget phaser, det kan være din wow, det kan være univibe. Hvis du ser det som det, du putter før en Marshall, der er banket op på 10, hvad er det, man putter ind før den? Det vil være de ting i min bog. Så det er blok 2. Blok 3, det er forvrængning, distortion, overdrive. Blok 4, det er de våde effekter. Det er delay, chorus, reverb. Uh, uh, ja, altså de sådan mere stu... Det, man putter på inde i Pro Tools. Um, så blok 1, tuner. Blok 2, phaser, wow, octopus, kompressor. Blok 3, overdrive, enten fra en pedal, eller en amp, der er banket op på 10. Blok 4, effekter. Delay, reverb, chorus. Så kommer nogle af de små staldtips nu. Er det er det, er det, det værd? At bruge gode kabler, ja, det er det. Altså, den der pose med, med de 10 forskellige farvede kabler fra Kina, den skal I ikke købe. Øhm, det går i stykker, og det støjer. Det dur ikke. Øhm, det kan godt betale sig, og jeg vil sige, altså den, den absolut farligste forretning i København, den hedder effektpedaler.dk. Det er, det er paradise for pedalnørder. Og Christoffer ved en helvedes masse, og er pissegod til at og lige give en, en, en hånd med, hvis man vil brainstorme lidt på, øhm, på øh, kabler, pedaler og alt sådan noget. Ikke? Så det vil sige, kæden her, nu tager vi den lige, tuner Octafos over i min wow-pedal, ind i min microvibe, ind i min kompressor, ind i min overdrive, ind i min Line 6 effektprocessor, effektprocessor, ud af den, ind i en clean amp, og så har du altså et board, der kan sådan spille Pretty much uh, det meste. Skal vi prøve at høre lidt af det? Bare så I lige kan fornemme, hvor vi er henne. Altså clean var her, ikke? 
så har jeg min gode drive herover, som er min, min signature Luna Stone, som er en dirty bastard. Det er, mit, det er mit game trin 1, som kan bruges også til sådan lidt mere øh, bløde ting. Hvis jeg så vil have mere smadret på, så har den en kanal 2. Så har jeg mere gain. Det er en fantastisk pedal. Det er en fyr, der hedder Sten, der har lavet den. Og hvis I synes, det her det støjer lidt, så er det fordi, det her det er den første, vi lavede. Det er prototypen. Den har vi opgraderet med nogle meget bedre switches, så den er mere stille. Og den kan også midi-styres. Det er en rigtig fin pedal. Jeg er virkelig, virkelig glad for den. Og den har det fede, at den ud over at have gain 1 og gain 2, så har den et level boost. Som når man skal spille en solo, og man har brug for at være højere end den sanger, der står inde i midten og fører sig frem. Ikke? Så har den et... Et farveløst level boost. Det er jeg glad for. Det er en rigtig, rigtig fed feature. Øhm, fordi ingen gider jo at stå nede i hjørnet med sin solo og ikke blive hørt. Så, så der ligger lige tre pedaler i en der. Det er der flere bud på. Øh, der ligger et fuldstændig forbrydende firma i Aarhus, der hedder Carl Martin. De har lavet den her, som lyder fuldstændig fantastisk også. Den er lidt mere heavy i spyttet end, 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 end Luna Stones Three Stage Rocket. Men hvis du spiller sådan en god øh, rock, ikke dum. Og jeg kan da lige vise bare nu, hvad jeg ved det, at det her det er den opgraderede udgave af, af min pedal, hvor switchen er blevet øh, mere lydløs. Den er på alle måder lidt mere lækker. Så lad os prøve at høre, hvad ellers der foregår her. Jeg har en blå kompressor her, som til jer, der kender mig, ved, at den her den har jeg købt i Fredericia, da jeg var 13. Og har haft den med mig faktisk lige siden, og nu har jeg et par stykker mere. De sidder på alle mine boards, fordi det er... Det er blevet helt uundværligt for mig. Øhm, en kompressor til jer, der ikke ved, hvad det er, fordi det er ikke umiddelbart lige sådan noget, man bare lige kan høre. Men altså, nu tager jeg en clean akkord her, ikke? Uden noget som helst. Kompressor. Og uden. Og med. Den gør sådan her med lyden, den pakker det og skubber det og presser det sammen, så, så, dine, så dine toner de ligesom bliver lige høje. Den er også fed til sådan noget, øh, nu spiller jeg ikke så meget funk, men altså sådan noget... Øh. Uden. Og med. Det er min kompressor, og den kan noget andet skæg også, hvis man ligesom synes, at det her ikke er nok gain. Hvis nu ikke det er nok det her. Det er sådan ligesom en, øh, en ekstra lille, øh, hvis man skal have mere sustain på din solo, og du ikke vil have det farvet, det skal bare lige have lidt mere smadret. Det er sådan, jeg bruger en kompressor, og det har jeg gjort i, siden jeg var 13. <laughs> øhm, jeg har level fuld op, og jeg har attack fuld op, og så har jeg sustain efter behov, men altså det er ligesom fordi, så, så passer den til mig. Så sidder der den her, som jeg sprang lidt over lige før, ikke? det er min Octafoss, og Øh, igen, den her har jeg købt i Fredericia, da jeg var en lille pige og boede derovre. Øh, og har haft den lige siden og bruger den hele tiden. Øh, det er den der lyd, som I kender den bedst, hvis I... Jeg ja, tror sgu lige, at jeg spiller i stedet for at snakke. Det her, det er en drive uden Octopus.
Det er skønt. Altså, den gør jo alt muligt mærkeligt. Og, øh, og den har mange dage, man kan lave mange rigtig sjove ting med den. Øh, alene lyder den som om, at, at din amp er gået i stykker. Altså, hvis jeg ikke tænder for min overdrive, så alene, så siger den sådan her. Det lyder som om, der ikke er mere batteri på en, på en tube screamer eller et eller andet vanvittigt, ikke? Og hvis du tager en akkord, og hvis jeg tager en, en, en E, maj 7, ikke? Så siger det sådan, men, men hvis du blander den, og stakker den med en forvrænger, ikke? Den er rigtig fed. Det er jo klart, det er jo noget Hendrix noget, kan I godt høre, ikke? Det kommer fra hans ting. Han fik, han fik det bygget. Jeg tror, han hed Roger Mayer. Ham, der fandt på det. I må gerne kommentere, hvis det er løgn. Hvis der er, der er nogen, der, der ved noget andet, så sig det. Den kan også bruges til, hvis jeg nu tager lidt ekstra rumklang på, og jeg skruer lidt ned fra min tone, så kan den lave sådan nogle helt fløjteagtige... Den har jeg meget sjov med. Den er, også, den er også fed på store soloer, hvis jeg tænder noget delay og sådan noget der, men så får den der tændt, og så... Se, så kom vi jo allerede i gang med den her øh, et, et blok 4, som jeg kalder den, men jeg venter lige. Fordi herover der, der sidder min wow-pedal, nu skal I have et pis godt trick. En wow-pedal, altså den, I ved jo godt alle sammen, hvad en wow-pedal er. Det er jo ham her. Som, som skratter lidt. Den har ikke været at spille længe. Nå, men den virker. Jeg kan vide, om det går væk. Ja, ja, det, det hører man ikke, når musikken spiller, men den skratter lidt. De der wow-pedaler, det er jo en jungle. Der er jo simpelthen så mange, øh, altså, tager lige fat i ham her. Det her det er sådan en boutique wow pedal til mange, mange penge. Øhm, og den har alle mulige dip switches indeni, så hvis man spiller med EMG'er, så kan man få den til at tage lidt mere fat, fordi EMG'er spiller jo hårdere. Øh, hvis man vil have et lidt højere peak, så kan den også det. Øh, det er Mission Engineering, der laver den. Fantastisk wow pedal, den har jeg brugt rigtig meget. Så har jeg en anden show en her også. Det er... Det her, det er Jerry Control fra... Øhm Allison Change, det er hans signature. Den har sådan en lille knap her, hvor man kan øh, bestemme, hvor højt det der wow peak skal være. Den lyder også pisse godt. Vox, Dunlop, Mission. Der er masser af fed. Jeg har lige taget en Vox i dag, fordi øh, den bruger jeg ikke til i studiet, for den er sådan lidt mere neutral. Øhm, nu kan jeg jo ikke få min fod op, men jeg tænkte, I ved sgu godt, hvad en wow på det er, så, så fred være med den. Men det er mest fordi, der er noget andet, jeg gerne vil vise jer. Hvis nu jeg tænder mit gantrin her, ikke? Så kommer det der. Så slukker vi lige for wow den ikke? Det støj der, det er okay støj i min bog. Fordi det er ikke... Der er ikke noget, der brummer. Det er almindelig hiss. Altså... Og det er fordi, der selvfølgelig er... Der er godt med gain på, ikke? Det må det gerne. Når jeg så tænder min wow Det støj må også godt være der. Det der det med, at det knitrer lidt, det er fordi, det er en... En studiepedal, der har ligget for længe. Men det der, det er helt okay. Nu skal I høre noget, der ikke er okay. Hvis jeg nu gør sådan her. Det er ikke okay. Og det er simpelthen noget, jeg fandt ud af på den hårde måde, og det er noget, jeg ved rigtig mange, de bøvler med, at en wow-pedal, den brummer. Det er fordi, den er for tæt på træfonen. I min strømforsyning. Så et spider-trick fra en gammel rotte, det er, at din power supply, din wow -pedal, de skal så langt fra hinanden som overhovedet muligt. Det er de yderste partier. På, på den politiske linje, de kan ikke fordrage hinanden. Så din power supply, din wow pedal, væk. Så slipper I for det der. Gør det igen, ikke? Og det er det, det er det, jeg mener med, at før I skruer det hele fast, før I samler det hele, så, så lad, lad det være lidt, øh, sådan lidt flexible, så man kan fedt med de ting her, og finde ud af, hvad, 
hvad der, hvad der er galt. Så et andet skidesmart trick, det har lært en, der hedder Jens Ravn. Han lavede sin her til mig med, med blød velcro på den ene side, og, og ro velcro på den anden side, så når man skal have sin wow til at stå fast, så har han, så lad os lige finde lige så kan man gøre sådan her. Nej. Se nu der. Så står den nemlig fast. Tak for det, Jens Ravn. Det er jeg meget glad for. Så står den lige så fint der. Ja, man. Øhm, så kommer vi til min microvibe, og grund til, at den lige er med i festen her også, det er fordi, jeg sagde, at i blok 2, der kan man have sin Octafoss, eller sin kompressor, eller sin Univibe. Det kan nemlig også være en facer. Hvis man er et facer-menneske, så er det der, den skal være. Og vi kunne måske lige prøve at høre, hvordan de der forskellige ting kan lyde, fordi det er jo meget, altså, en Univibe, den har jo den der. Som igen, det er igen noget, der kommer fra Jimmys tid. Facer. Og den skal sidde før forvrængerne, ellers så lyder det, undskyld, det er en, en, en microvibe, altså en univibe, den skal sidde før dit forvrænger kredsløb. Lad os lige høre en facer. Jeg har nemlig nogen liggende. Lad os lige prøve at høre, hvad det, hvad det kan. Så jeg har lige taget min uh, univibe, microvibe fra Voodoo Lab af bordet, og så har jeg sat min gamle face 45 på, som er en tusse gammel MXR facer. Øhm, som sagt, hvis, hvis I har sådan noget rodet ind i jeres bord, så skal den sidde før forvrængningen, synes jeg. Det er en meget blødere form for kurve, og sammen med sådan noget kompressor og lidt funk, er det jo sjovt, ikke? Eller med noget forvrænger på, er det jo også skægt, ikke? Åh! Oh. Den gamle dreng, den står på et, øh, den står på sådan noget her, det er også bare, bare nu værd ved det. Igen ned fra Christoffer, hvor smart er det lige. Sådan en lille velcro djævel her, man lige kan placere. Så kan kablet gå under, og så sidder den der, ikke? Bang. Jamen altså, Lego for voksne. I har lagt mærke til den her nede, jeg gemmer den til sidst, for det er <laughs> verdens vigtigste pedal. Så, tuner, blok 1, Proctavia, kompressor, facer, wow, blok 2. Forvrænger, blok 3, effekter til sidst, blok 4. Det er alt det her, som siger en stor fed rumklang. Den der, ikke? Det er det store delay. Det er endnu større delay. Den store, ulækre 80'er chorus, den der. Åh, oh, det lyder godt, hva'? Det kan jo mange ting, altså de der lidt grimme lyde. Nu den chorus her, den er alt for meget, for det synes jeg er sjovt. Den er sådan virkelig meget, men altså, det gik da meget godt for... Øh. Eller med noget lead på, så bliver det jo næsten Zack Wild øh, grimt, ikke? Hvor er vi henne? Der! Det var fedt! Han er jo et god Zack Wild, det var ikke det, jeg mente. Men han, han, han bruger chorus på den helt grimme, rigtige måde, hvis I spørger mig. Han lavede en plade, der hedder Pride and Glory. Det er et fucking masterpiece. Hvis I kender øh, Brian Chishy, han spiller trommer på den, og øh, Jamie spiller bass. Det er en power trio. Pride and Glory. Wow. Sidst, og absolut ikke mindst, har jeg fundet verdens vigtigste pedal, og jeg fatter ikke, at det skulle tage mig så lang tid at finde den. Øh, den hedder en Chronograph. Og jeg ved ikke, hvem der laver den. Jeg fandt den i en shop i New York, og det er et fucking ur. Prøv lige at tykke på den, hvor mange gange i jeres liv, I som guitarister har stået og tænkt, hvad er klokken? 
For hvor langt ser det ud at stå og kigge på klokken, mens man spiller? Om det er til et bryllup, eller om det er en festival, eller hvor, uanset hvad, du har brug for at vide. Hvis vi skal på klokken 14, og vi skal være af klokken 14.45, for der kommer det næste band. Hvis du så spiller 50 minutter, så har du taget 5 minutter af festivalen. Du har taget 5 minutter af din changeover til det næste band. Det er så dårlig stil, at jeg kan ikke forstå, at det, at det at det, det burde være bygget ind i en tuner eller i en power supply eller et eller andet. Jeg synes bare, at den er mega sej. Og så har den jo, som I kan se, den har lige lille switch her. Jeg skal se, om jeg kan få det her til at virke, for det er da bare for fedt. Så holder man den lige nede, ikke? Og det gør man lige en gang til. Og nu kommer jeg til at fuck op. Undskyld. Og igen. Ej, altså. Jeg skulle lige have gjort sådan her i stedet for. Øjeblik. I er nødt til at vente på det her, for det er det hele værd. Count up, står der nu, ikke? Prøv lige at, prøv at komme herover. Ladies and gentlemen, give a big hand from Denmark, the refrigerators. Og så går I ind, og så trykker du her. Og så spiller I, og så går der bare stop i den, ikke? Jeg elsker det. Jeg synes, det er så fedt. Så tæller den simpelthen op, mens man står og spiller. Og øh, nogen vil nok øh, sige, at det er et meget øh, stressende moment, men man kan bare lade være med at kigge på den. Men jeg har en fest over den. Jeg aner ikke, om de er udgået, eller om de... St- eller eller om, om de kan fås i Danmark, men jeg har hentet min i New York. Og så når man er færdig, så kan man stoppe. Og så kan man skænde sig om, hvor lang tid spillede I? Ja, det står der. Slut. <laughs> men siger ikke noget. 9 volt. Alright, kære venner, det var pedalbordet. Øhm, velcro. Gode kabler. God kasse. Effektpedaler.dk Nede ved Christoffer. Øhm, Tuner med buffer i, så det er hul igennem, ikke? Gode kabler. Øh, brug noget tid på det. Wow-pedalen væk fra power supply. Øh, der findes jo tusind brains, altså. Nu, nu sprang vi, altså hele effektsiden til sidst. Strymon og Boss og Tease Electronic. Altså, der er en jungle derude, og der er ingen, der skal sige, hvad der er bedst. Jeg er glad for Line 6. Jeg har min egen forvrænger fra Lunastone. En wow-pedal eller en wow-pedal, det finder vi nok ud af. Gamle Boss-kompressor. Jeg kan ikke undvære den. I love it. Voodoo Lab laver fede fospedaler, og TC laver fede tuner. Tusind tak for i dag. Det har været skide sjovt, det her. Jeg har lært en lille smule i dag også, for jeg startede med at bygge det her board med et kabel, der ikke virkede, og det tog mig en time at finde fejl, indtil jeg opdagede det. Var. Så det er også godt for mig, det her. Jeg håber, I hygger jer. Og det vil være rigtig sjovt, hvis I gider skrive i kommentarfeltet, hvad I selv bruger. Det kan jeg godt sidde og lidt over. Så skriv, hvad I selv har i jeres egne boards, og good and bad, hvis I har nogle gode erfaringer med et eller andet kabel, jeg ikke har hørt om, eller en power supply, jeg skal tjekke ud et eller andet fra jeres, fra jeres egne værelser. Det vil være super tjekket. Husk at kommentere i, 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 i kommentarfeltet, hvis jeg har sagt noget, noget vrøvl, for det er faktisk gået op for mig nogle gange, at jeg kan finde på at sige, at Bon Scott synger Back in Black. Gør han jo ikke. Vel? Det er altså Brian Johnson. Der er nogle ting, der smutter en gang imellem, og det beklager jeg. Så hvis jeg har vrøvlet, så giv mig noget feedback. Og hvis I har haft det fedt, så jeg kan også bruge noget kærlighed. Det vil være så dejligt. Og subscribe den her lækre kanal, og spread the word, fordi uh, spilmusik.nu er et, et lille foretagende, hvor vi skal multi, uh, motivere unge mennesker til at spille noget mere, og for den sags skyld også voksne som mig selv. Ha' det godt. Tak for nu. Vi ses næste søndag.